ভিবিএ লার্নিং এর আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিওটিতে বিবিএ ও বিবিএস পাস তৃতীয় বর্ষের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান বইয়ের অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি উদ্যায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমাদের আজকের সমাধান প্রিয় অঙ্কটি হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি উদ্যায় হতে এনইউ বিবিএ অনার্স দুই সালে আসা একটি অঙ্ক আমাদের এর আগের ভিডিওতে এনইউ বিবি অনার্স দুই হাজার পনেরো সালে আসা অঙ্কটি সমাধান করা হয়েছে আগে সমাধানকৃত অঙ্কটির লিঙ্ক এ ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে যারা দুই হাজার পনেরো সালের অঙ্কের সমাধানটি দেখি নাই তারা উক্ত লিঙ্ক হতে দুই হাজার পনেরো সালের অঙ্কের সমাধানটি দেখে নিতে পারব আমাদের আজকে যে অঙ্কটি সমাধান করেছি সেটি হচ্ছে দুই হাজার সালে আমরা প্রথমে প্রশ্নটি পড়ে নিব দি অ্যাস্টক হোল্ডার্স ইকুইটি অ্যাকাউন্ট অফ শেহাব কর্পোরেশন অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এক্ষেত্রে কমন স্টক রয়েছে টাকা টোয়েন্টি ফার ভ্যালু ফিফটি থাউজেন্ড শেয়ার ইস্যুড টাকা হচ্ছে টোয়ালেভ লাখ এর পরবর্তী রয়েছে ফেড অফ ক্যাপিটাল ইন এক্সেস অফ ফার ভ্যালু টাকা হচ্ছে টো লাখ এরপরে হচ্ছে রিটেন আর্নিংস টাকা হচ্ছে সিক্স লাখ নিচে রয়েছে ডিউরিং দ্য ইয়ার দ্য ফলোইং ট্রানজেকশন অ্যাকাউন্ট এই বছরে নিচে লেনদেনগুলো সংগঠিত হয়েছে ফেব্রুয়ারি ওয়ান হচ্ছে ডিক্লার্ড এ টাকা ওয়ান ক্যাশ ডিভিডেন্ড ফার শেয়ার টু স্টক হোল্ডার্স অফ রেকর্ড ফেব্রুয়ারি ফিফটিন ফেব্রুয়ারি মার্চ ওয়ান স্টক হোল্ডারদের শেয়ার প্রতি এক টাকা করে নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে রেকর্ড হবে ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখ এবং ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ পরিশোধ করতে হবে মার্চ এক তারিখ এরপরে মার্চের এক তারিখে ট্রানজেকশনটি হচ্ছে ফেড ডিভিডেন্ট ডিক্লার্ট ইন ফেব্রুয়ারি তাহলে ফেব্রুয়ারি মাসে যে ডিভিডেন্টটি ডিক্লার্ট করা হয়েছিল সেটি পরিশোধ করা হয়েছে এর পরবর্তীতে হচ্ছে এপ্রিল ওয়ান এপ্রিল ওয়ানে বলা হচ্ছে অ্যানাউন্সড এ টু ফোর ওয়ান স্টক স্প্লিট ফ্রায়ার টু দ্য স্প্লিট দ্য মার্কেট প্রাইস ওয়ান শেয়ার ওয়াজ টাকা থার্টি সিক্স অ্যানাউন্সড এ টু ফোর ওয়ান স্টক স্প্লিট একটি শেয়ারকে ভেঙে দুটি করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ফ্রায়ার টু দ্য স্প্লিট খন্ডন করার আগে দ্য মার্কেট প্রাইস ওয়ান শেয়ার ওয়াজ টাকা থার্টি সিক্স তাহলে একটা শেয়ারের বাজার মূল্য ছিল ছত্রিশ টাকা এপ্রিলের এক তারিখে এসে আগের যে শেয়ারগুলো ছিল এপ্রিলের এক তারিখের আগ পর্যন্ত ওই শেয়ারগুলোকে ব্যাঙ্গে একটা শেয়ারকে দুইটি করা হয়েছে তাহলে এর আগে যদি দশ হাজার শেয়ার থাকে তাহলে এক টাকা ব্যাঙ্গে দুইটা করলে মোট বিশ হাজার শেয়ার হয়ে যাবে একইভাবে যদি পনেরো হাজার থাকে তবে সেটা ব্যাঙ্গে তিরিশ হাজার হয়ে যাবে আগে যদি একটা শেয়ারের মূল্য দশ টাকা হয় এখন যেহেতু একটা শেয়ারকে ব্যাঙ্গে দুইটা শেয়ার করা হয়েছে তখন একটা শেয়ারের মূল্য পাঁচ টাকা হয়ে যাবে সেই হিসেবে যদি আমরা দেখি আমাদের কমন স্টকের ক্ষেত্রে আগে শেয়ার ছিল সিক্সটি থাউজেন্ড অর্থাৎ ষাট হাজার এখন যেহেতু একটা শেয়ার ব্যাঙ্গে দুইটা করা হয়েছে তখন টোটাল শেয়ার সংখ্যা হয়ে যাবে ষাট হাজার গুণ দুই অর্থাৎ এক লক্ষ বিশ হাজার আবার একটি শেয়ারের ফার ভ্যালু ছিল বিশ টাকা যেহেতু একটি শেয়ারকে ব্যাঙ্গে দুটি শেয়ার করা হয়েছে তখন একটা শেয়ারের ফার ভ্যালু হয়ে যাবে অর্ধেক অর্থাৎ দশ টাকা এর পরবর্তীতে হচ্ছে জুলাই ওয়ান জুলাই ওয়ানে বলা হচ্ছে ডিগ্লট এ টেন পারসেন্ট স্টক ডিভিডেন্ট টু স্টক হোল্ডার্স অফ রেকর্ড অন জুলাই ওয়ান ডিস্ট্রিবিউটেবল জুলাই থার্টি ওয়ান অন থার্টি ওয়ান ইস্যুড দ্য শেয়ার ফর দি স্টক ডিভিডেন্ট তাহলে ডিগ্লট এ টেন পারসেন্ট স্টক ডিভিডেন্ট টু স্টক হোল্ডার যারা স্টক হোল্ডার রয়েছে তাদেরকে দশ পারসেন্ট স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে রেকর্ড অন জুলাই ওয়ান এটা লিপিবদ্ধ করা হবে জুলাই এক তারিখ ডিস্ট্রিবিউটেবল জুলাই থার্টি ওয়ান এবং বন্টন করা হবে জুলাই একত্রিশ তারিখ আবার পাশে বলা আছে অন থার্টি ওয়ান এ শোর দ্য শেয়ার ফর দ্য স্টক ডিভিডেন্ট তাহলে স্টক ডিভিডেন্টের জন্য যে শেয়ারগুলো রয়েছে সেটি একত্রিশ তারিখে ইস্যু করে দেওয়া হয়েছে এর পরবর্তীতে রয়েছে ডিসেম্বর ওয়ান ডিসেম্বর ওয়ানে বলা হচ্ছে ডিক্লার্ট এ টাকা জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফার শেয়ার ডিভিডেন্ট টু স্টক হোল্ডার্স অফ রেকর্ড ইন ডিসেম্বর ফিফটিন ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি ফাইভ টু থাউজেন্ড ডিক্লার্ট এ টাকা জিরো ফার শেয়ার ডিভিডেন্ট টু স্টক হোল্ডার স্টক হোল্ডারদের শেয়ার প্রতি শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে রেকর্ড ইন ডিসেম্বর ফিফটিন এবং এটি লিপিবদ্ধ করা হবে ডিসেম্বর পনেরো তারিখ ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি ফাইভ টু পরিশোধ করতে হবে জানুয়ারি পাঁচ দুই সালে এরপরে রয়েছে ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে রয়েছে ডিটারমাইন্ড দ্যাট নেট ইনকাম ফর দি ইয়ার ওয়াজ টাকা থ্রি লাখ ফিফটি থাউজেন্ড নির্ণয় করা হয়েছে যে এই বছরের নেট ইনকাম হচ্ছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এ হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন ট্রানজেকশন নিচে রিকোয়ার্ড
and the closing entry for net income. Journalize the transaction, land then gulur jabeda dao, and closing entry for net income. Abong net income e jonna shawakoni dakila dao. A record bihotche, prepare the stockholders equity section at December 31. December agutris tarike, stockholder equity section prostut koro. Amra potomi record e shampo no korbo. Solution e eshe, record e te likidilam shi hub corporation. Journal entries. The other job that do not date account writers and explanation reference debit taka credit taka got posted for any HC. American Tariq Kromunjai, Potri Lander Jona Jabada Potan Kurbo. The February actoric declared a taka one cash dividend per share. Share putti a taka corral of Bangsho Gushuna Kora HC. The record touch of February fifteen, Fable Hotch Mars one. আমাদের প্রথমে ফেব্রুয়ারি 1 তারিখে যে শেয়ার প্রতি 1 টাকা লভ্যাংশ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আগে সেটির জন্য যাবেদা প্রদান করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের কমন স্টকের মধ্যে শেয়ার সংখ্যা হচ্ছে 60000 শেয়ার ইস্যুড অর্থাৎ 60000 টি শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে এর মধ্যে যদি শেয়ার প্রতি 1 টাকা করে ডিভিডেন্ড হয় তাহলে আমাদের টোটাল ডিভিডেন্ড হবে 60000 টাকা এই ক্ষেত্রে এসে আমরা ফেব্রুয়ারি 1 তারিখ যদি Retain earnings take a podan kutta hoi, says no retain earnings debit hoi etse, dividend fable, credit hoi etse. February actariki declared for a hoi into dividend fair for a hobby, master actari. She shebe, it am the juno fable hoi etse of that die sister hoi etse. Then share put the actor a gore shadda share, shadda the gun egg, the total takao to shadda the takao. To record declaration of cash dividend. February actariki for a good director to master actari. March the actor is called as fake dividend declared in February. February is the date dividend declared for a hoyetse. That is the date that the dividend is issued for a hoy. Our February actor is the date that we have dividend payable. Bole, she date the last time she did not dividend payable debit. That is the dividend that is cash dividend. She did cash is issued for a cash credit. That is the amount that we have to pay. That is the amount that we have to pay. That is the এর পরবর্তীতে দেখব আমরা এপ্রিল 1 তারিখ এপ্রিল 1 তারিখে হচ্ছে অ্যানাউন্স এ 2 ফর 1 স্টক স্প্লিট এই ক্ষেত্রে 2 ফর 1 স্টক স্প্লিট অ্যানাউন্স করা হয়েছে অর্থাৎ একটি শেয়ারকে খণ্ডন করে দুটি শেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাহলে একটি শেয়ারকে খণ্ডন করে দুটি শেয়ারে যদি নিয়ে যাওয়া হয় এটার জন্য আমাদের কোনো যাবতীয় প্রদান করতে হবে না কারণ এই ক্ষেত্রে আমাদের কমন স্টকের যে টোটাল ভ্যালু আছে সেটি অপরিবর্তিত থেকে যাবে শুধুমাত্র শেয়ার সংখ্যা এবং শেয়ার প্রতি মূল্যটা পরিবর্তিত হবে সে জন্য আমাদের এপ্রিল এর 1 তারিখের জন্য কোনো যাবেদা প্রদান করতে হবে না এপ্রিল এর 1 তারিখে হচ্ছে নো এন্ট্রি এর পরবর্তী তারিখ দেখব আমাদের সে তারিখটি হচ্ছে জুলাই 1 তারিখ জুলাই 1 তারিখে বলা হচ্ছে ডিক্লেয়ার এ 10% স্টক ডিভিডেন্ড টু স্টক হোল্ডার্স অফ রেকর্ড অন জুলাই 1 ডিস্ট্রিবিউটেবল জুলাই 31 অন 31 ইস্যুড দা শেয়ার ফর দা স্টক ডিভিডেন্ড তাহলে ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যে অংশটি দেখতে হবে সেটি হচ্ছে ডিক্লেয়ার এ 10% স্টক ডিভিডেন্ড টু স্টক হোল্ডার্স তাহলে 10% स्टॉक लोबांग्शो गुशुना करा है इसे। हम रे कौन देख बहुत जुलाई एक तारीख को जून तो आमदेर कोटुटी शेयर आते हैं। आमदेर पोस्टर के बारे शुरू ते बाला आते हैं कॉमन स्टॉक सिस्टी दाउदन शेयर्स तो लेटी होते जनवरी एक तारीखे। एर पूरे प्रीलेर एक तारीखे ऐसे बाला आते हैं टू फॉर वन स्टॉक स्प्ले� আমাদের 10% স্টক ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করতে বলতেছে এই ক্ষেত্রে 1 লক্ষ 20 হাজারের 10% হবে 12000 শেয়ার অর্থাৎ জুলাই 1 তারিখে আমাদের যে 10% স্টক ডিভিডেন্ড রয়েছে এই 10% স্টক ডিভিডেন্ডের জন্য আমাদের 12000 শেয়ার ইস্যু করতে হবে আমাদের শুরুতে 60000 শেয়ার ছিল টিকে মেগে দুইটি করা হয়েছে সুতরাং 1 লক্ষ 20 হাজার হবে সেটার উপর 10% 12000 তাহলে এটার জন্য আমরা যে যাবতীয়টি প্রদান করেছি জুলাই 1 তারিখে সেটি হচ্ছে আমাদের যাবতীয় ডিভিডেন্ড রিটেইল আর্নিংস থেকে পরিশোধ করতে হয় তাই রিটেইল আর্নিংস কে ডেবিট করেছি কমন স্টক ডিস্ট্রিবিউটেবল কে ক্রেডিট করেছি আমরা এখানে কমন স্টক ডিস্ট্রিবিউটেবল কে ক্রেডিট করেছি তার কারণ হচ্ছে আমরা এটি জুলাই 1 তারিখে ডিক্লেয়ার করেছে কিন্তু এই স্টক ডিভিডেন্ড ফেয়ার করা হবে জুলাই 31 তারিখে তাহলে ফেয়ার করার আগ পর্যন্ত সেটি আমাদের জন্য কমন স্টক ডিস্ট্রিবিউটেবল হয়ে যাবে আমাদের জানুয়ারি 1 তারিখে একটি শেয়ারের মূল্য ছিল 20 টাকা করে ফার ভ্যালু 20 টাকা কিন্তু বর্তমানে যেহেতু একটা শেয়ার কেমন করে দুটি শেয়ার করা হয়েছে তখন ফার ভ্যালু আর 20 টাকা থাকবে না ফার ভ্যালু 10 টাকা করে হয়ে যাবে তো 12000 কে 10 দিয়ে গুণ করলে আমাদের জুলাই 1 তারিখে টোটাল টাকা হবে 1 লক্ষ 20000 টাকা 
এর পরবর্তী আমাদের একই তারিখে একটি অংশ বলা আছে অন থার্টি ওয়ান ইস্যুড দ্য শেয়ার ফর দ্য স্টক ডিভিডেন্ড একত্রিশ তারিখে স্টক ডিভিডেন্ডের শেয়ারগুলো ইস্যু করতে বলা হয়েছে তাই জুলাই একত্রিশ তারিখে আমরা একটি জামাদা প্রদান করেছি সে জামাদায় কমন স্টক ডিস্ট্রিবিউটেবলকে ডেবিট করেছি এবং কমন স্টককে ক্রেডিট করেছি এক্ষেত্রে তার পূর্বের তারিখ অর্থাৎ এক তারিখের টাকাটি হবে এবং সেটি হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এর পরবর্তী তারিখ রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে ডিসেম্বর এক তারিখ ডিসেম্বর এক তারিখে বলা হচ্ছে ডিক্লার্ড এ টাকা জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফার্স্ট শেয়ার ডিভিডেন্ড টু স্টক হোল্ডার তাহলে শেয়ার প্রতি শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা ডিভিডেন্ড ডিক্লার্ড করা হয়েছে রেকর্ড ইন ডিসেম্বর ফিফটিন ফেব্রুয়ারি ফাইভ টু থাউজেন্ড এইটিন তাহলে শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করলে আমরা যা বেদা প্রদান করি রিটার্ন আর্নিংস ডেবিট ডিভিডেন্ড ফেব্রুয়ারি ক্রেডিট এখন আমাদের দেখতে হবে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ আমাদের শেয়ারের পরিমাণ কত আমাদের জানুয়ারির এক তারিখ শুরু থেকে ষাট হাজার শেয়ার ছিল এটাকে ভেঙে দুটা করার কারণে এক লক্ষ বিশ হাজার শেয়ার হয়ে গেছে আবার জুলাইয়ের এক তারিখে আমাদের স্টক ডিভিডেন্ড ডিক্লার্ড করা হয়েছে টেন পারসেন্ট সেটার জন্য জুলাই একত্রিশ তারিখে আমরা বারো হাজার আরও নতুন শেয়ার ইস্যু করেছি তাহলে এক লক্ষ বিশ হাজার এবং স্টক ডিভিডেন্ড হিসেবে ইস্যু করা বারো হাজার সর্বমোট আমাদের শেয়ার সংখ্যা হয়ে যাবে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার তাই ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ জামাদা প্রদান করার সময় শেয়ার প্রতি যেহেতু শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাই আমরা এই এক লক্ষ বত্রিশ হাজারকে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য দিয়ে গুণ করে দিয়েছি এক লক্ষ বত্রিশ হাজারকে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য দিয়ে গুণ করে দিলে আমাদের টোটাল ডিভিডেন্ট ব্যয় হয়ে আসবে ছেষট্টি হাজার টাকা টু রেকর্ড ডিক্লারেশন অফ ক্যাশ ডিভিডেন্ট এরপর হচ্ছে ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ডিসেম্বর থার্টি ওয়ানে বলা হচ্ছে ডিটারমাইন্ড দ্যাট নেট ইনকাম ফর দ্য ইয়ার ওয়াজ টাকা থ্রি লাখ ফিফটি থাউজেন্ড তাহলে এই বছরের নেট ইনকাম হচ্ছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের প্রশ্নের রিকোয়ার্টের মধ্যে একটি ক্লোজিং এন্ট্রি দিতে বলা হয়েছিল নেট ইনকামের জন্য আমরা এখন ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে এই তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য ক্লোজিং এন্ট্রি প্রদান করব এক্ষেত্রে ইনকাম সামারিকে ডেবিট করতে হয় রিটার্ন আর্নিংসকে ক্রেডিট করতে হয় নেট ইনকামের জন্য ক্লোজিং এন্ট্রি প্রদান করতে ইনকাম সামারি ডেবিট রিটার্ন আর্নিংস ক্রেডিট এক্সপ্লেনেশনে রেখে দিলাম টু ক্লোজ নেট ইনকাম টু ইনকাম সামারি টাকার পরিমাণ হচ্ছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের এক নম্বর রিকোয়ার্টে জার্নালাইজ দ্য ট্রানজেকশন অ্যান্ড দ্য ক্লোজিং এন্ট্রি প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল আমরা যা বেদা দাখিলা প্রদান করেছি এবং এই নেট ইনকামের জন্য ক্লোজিং এন্ট্রিও প্রদান করেছি এবার দেখব রিকোয়ার্ড বি রিকোয়ার্ড বি হচ্ছে প্রিপেয়ার স্টক হোল্ডার ইকুইটি সেকশন অ্যাট ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে স্টক হোল্ডার ইকুইটি সেকশন প্রস্তুত করা রিকোয়ার্ড টুতে শেহা কর্পোরেশন ব্ল্যান্ড শেড পার্শিয়াল এখানে ব্ল্যান্ড শেডের পাশে পার্শিয়াল শব্দটি লিখে দিয়েছি কারণ আমরা শুধুমাত্র ব্ল্যান্ড শেডের স্টক হোল্ডার ইকুইটি সেকশনটি করব সম্পূর্ণ ব্ল্যান্ড শেডটি প্রস্তুত করব না তাই এক্ষেত্রে তিনটি কলাম নিয়েছি প্রথমটি হচ্ছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি এর পরবর্তীতে টাকা টাকা প্রথমে লিখেছি ফেড ইন ক্যাপিটাল ফেড ইন ক্যাপিটালের মধ্যে দুটি পার্ট থাকে এর একটি পার্ট হচ্ছে ক্যাপিটাল স্টক এবং অপর পার্টটি হচ্ছে এডিশনাল ফেড ইন ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল স্টকের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কমন স্টক আমরা একটু প্রশ্নটি দেখে নিব আমাদের মূল প্রশ্নে কমন স্টকের টোটাল টাকা রয়েছে বারো লক্ষ টাকা তবে এক্ষেত্রে বলা রয়েছে সিক্সটি থাউজেন্ড শেয়ার ইস্যুর অর্থাৎ ষাট হাজারটি শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে প্রতিটি বিশ টাকা করে আমাদের কমন স্টকটি এভাবে ছিল কিন্তু এপ্রিলের এক তারিখে এসে একটি শেয়ার ব্যাংকে দুটি শেয়ার করা হয়েছে তখন শেয়ার সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার হয়ে গেছে এবং ফারবেলও আর টোয়েন্টি টাকা নাই সেটি দশ টাকা হয়ে গেছে এর পরবর্তীতে আবার জুলাইয়ের এক তারিখে এসে টেন পারসেন্ট শেয়ার ডিগ্লার্ড করা হয়েছিল সেটার জন্য আমাদের নতুন করে বারো হাজার শেয়ার ইস্যু করতে হয়েছে তাহলে সর্বমোট এক লক্ষ বত্রিশ হাজার শেয়ার ইস্যু হয়ে গেছে এবং প্রতিটার মূল্য হবে দশ টাকা করে তবে আমাদের এখানে কতটি শেয়ার দিয়ে অথরাইজড হয়েছিল সেটি উল্লেখিত নাই তাহলে সেটি উল্লেখিত না থাকার কারণে আমরা এখানে লিখে দিলাম কমন স্টক টাকা টেন ফার ভ্যালু ওয়ান লাখ থার্টি টু থাউজেন্ড শেয়ার্স ইস্যুড অ্যান্ড আউটস্ট্যান্ডিং এক লক্ষ বত্রিশ হাজার শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে এবং বর্তমানে আউটস্ট্যান্ডিং রয়েছে তাহলে প্রতিটি শেয়ার দাম দশ টাকা এক লক্ষ বত্রিশ হাজারকে দশ দিয়ে গুণ করলে এখানে তেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকা আসবে এর পরবর্তীতে নিচে লিখেছি এডিশনাল ফেড ইন ক্যাপিটাল আমাদের প্রশ্নে যে স্টকোলার ইকুইটি অ্যাকাউন্ট ছিল সেখানে ফেড আপ ক্যাপিটাল ইন এক্সেস অফ ফার ভ্যালু বলে দু
যেহেতু আমাদের জাবাদাগুলোর মধ্যে এডিশনাল ফেড ইন ক্যাপিটালকে ডেবিট করা হয় নাই তাই আমরা এডিশনাল ফেড ইন ক্যাপিটালের অধীনে ইন এক্সেস অফ পার ভ্যালু বলে দুই লক্ষ টাকা লিখেছি তেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকার সাথে দুই লক্ষ টাকা যোগ করলে পনেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকা হয় এই পনেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকা হবে আমাদের জন্য টোটাল ফেড ইন ক্যাপিটাল এই টোটাল ফেড ইন ক্যাপিটালের সাথে রিটেন আর্নিংস যোগ করে দিতে হবে রিটেন আর্নিংসের টাকাটা ব্যয় করার জন্য আমাদের প্রশ্ন স্টক হোল্ডার ইকুইটি অ্যাকাউন্টের একটা রিটেন আর্নিংস রয়েছে এবং এটি হচ্ছে ছয় লক্ষ টাকা এরপরে আমরা যে জাবেদাগুলো করেছি সেখানে বিভিন্ন জাবেদায় রিটেন আর্নিংস রয়েছে এক্ষেত্রে রিটেন আর্নিংস কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেবিট হয়েছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিটেন আর্নিংস ক্রেডিট হয়েছে তাহলে আমাদের রিটেন আর্নিংসের টাকাটি ব্যয় করতে গেলে এই স্টক হোল্ডার ইকুইটি অ্যাকাউন্টের প্রশ্নের যে রিটেন আর্নিংসটি রয়েছে সেই রিটেন আর্নিংসের সাথে যে সকল রিটেন আর্নিং জাবেদাতে ক্রেডিট হয়েছে সেই টাকাগুলো যোগ করতে হবে আবার যে সকল রিটেন আর্নিংস জাবেদাতে ডেবিট হয়েছে সেই সকল টাকাগুলো বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে আমাদের স্টক হোল্ডার ইকুইটি অ্যাকাউন্টের রিটেন আর্নিংসের টাকাটা ব্যয় হয়ে আসবে এক্ষেত্রে আমরা যদি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে এই রিটেন আর্নিংসের টাকাটা ব্যয় করতে চাই তাহলে প্রথমে ছয় লক্ষ টাকা যে রিটেন আর্নিংস রয়েছে সে ছয় লক্ষ টাকা আমাদের ক্যালকুলেটরে তুলতে হবে ছয় লক্ষ টাকা ক্যালকুলেটরে তোলার পর আমরা যে জার্নাল এন্ট্রিগুলো প্রদান করেছি সেখানে দেখতে হবে কোন কোন জার্নাল এন্ট্রিতে আমরা রিটেন আর্নিংসকে ডেবিট করেছি আবার কোনটাতে ক্রেডিট করেছি ফেব্রুয়ারি এক তারিখে যেটা দিয়েছিলাম সেটাতে রিটেন আর্নিংস সাড়ে হাজার টাকা ডেবিট করেছি এক্ষেত্রে ডেবিট করলে মাইনাস করতে হবে এবং ক্রেডিট করলে যোগ করে দিতে হবে তাহলে সাড়ে হাজার টাকা ডেবিট করেছি সাড়ে হাজার টাকা মাইনাস করে দিয়েছি এর পরবর্তীতে যদি দেখি তার পরবর্তীতে জুলাই এক তারিখে যে জাবেদাটি রয়েছে জুলাইয়ের এক তারিখের জাবেদাতেও আমরা রিটেন আর্নিংসকে ডেবিট করেছি এক্ষেত্রে টাকা হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা যেহেতু আমরা রিটেন আর্নিংস এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ডেবিট করেছি এখন এই টাকাটার সাথে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাইনাস করে দিতে হবে তাহলে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাইনাস করেছি এর পরবর্তীতে নিচে দেখব আর কোনো রিটেন আর্নিংস আছে কি না ডিসেম্বরের এক তারিখেও রিটেন আর্নিংস রয়েছে তবে এক্ষেত্রে রিটেন আর্নিংসের ডেবিটের টাকা হচ্ছে ছেষট্টি হাজার টাকা তাহলে আমাদের নিয়ম হচ্ছে ডেবিট ফলে রিটেন আর্নিংস থেকে বিয়োগ করে দিতে হবে আবার যদি ক্রেডিট হয় সেটাও যোগ করতে হবে এই ছেষট্টি হাজার টাকাও যেহেতু ডেবিট হয়েছে তাই এই ছেষট্টি হাজার টাকাও বিয়োগ করে দিতে হবে এর পরবর্তীতে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে ইনকাম সামারি বলে রিটেন আর্নিংসকে ক্রেডিট করা হয়েছে তাহলে রিটেন আর্নিংস যদি ক্রেডিট করা হয় সেটি যোগ করতে হবে এখন তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা আসছে সেই সাথে এই তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমরা যোগ করে দিই যেটি ক্রেডিট হয়েছে তাহলে আমাদের টোটাল রিটেন আর্নিংসের টাকা ব্যয় হয়ে আসবে সাত লক্ষ চার হাজার টাকা তাহলে রিটেন আর্নিংসটা ব্যয় করার জন্য আমাদের যে প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথম এখানে স্টক হোল্ডার ইকুইটি অ্যাকাউন্টের যে রিটেন আর্নিংসটি আছে সেটি লিখতে হবে সেটা লেখার পরে আমরা যে জার্নাল এন্ট্রিগুলো প্রদান করেছি সেই সকল জার্নাল এন্ট্রিতে যে সকল জার্নাল এন্ট্রিগুলোতে রিটেন আর্নিং ডেবিট হবে সেই টাকাগুলো বিয়োগ করে দিতে হবে আবার রিটেন আর্নিংসে যেই টাকাগুলো ক্রেডিট হবে সেই টাকাগুলো যোগ করে দিতে হবে এভাবে করে দিলে আমরা রিটেন আর্নিংসের টাকা সাত লক্ষ চার হাজার টাকা পাই পনেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকার সাথে সাত লক্ষ চার হাজার টাকা যোগ করে দিলে বাইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা আসে এই টাকাটাই হচ্ছে আমাদের টোটাল স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি তাহলে এই অঙ্কটিতেও দুটি রেকোয়ার্ড ছিল রেকোয়ার্ড ওয়ানের জার্নাল এন্ট্রি প্রদান করা এবং রেকোয়ার্ড টু হচ্ছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি সেকশনটি প্রস্তুত করা আমরা দুটি কাজই সম্পন্ন করেছি